അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് എ പോയിൻ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഡ്രോ ടാൻജൻസ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ദ സർക്കിൾ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിലൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സ്കെയിലും കോമ്പോസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിലൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കണം രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കണം രണ്ട് തൊടുവരകളുടെ ഒരേ നീളമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഇത് വ്യാസമായിക്കൊണ്ട് ഡയമീറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ മറ്റൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പകുതി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി പകുതിയും കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടാൻജൻ്റ് കൂടി വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെമി സർക്കിളായിട്ട് മാറി അർദ്ധവൃത്തങ്ങളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ ടച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് തൊടുവരകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആരം അടയാളപ്പെടുത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അടയ്ക്കും ഇതാണ് ആ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബേസ് അഡ്ജ് ഫൈൻ ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് അതായത് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഒരു സമചദ്ര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖമാണ് പാർശ്വമുഖമാണ് നമുക്കറിയാം നാല് ത്രികോണങ്ങളും ഒരു സമചദ്രവുമാണ് സമചദ്ര സ്തൂപികയുടെ ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇത് സമ പാർശ്വമുഖമാണ് ഇത് സമുദ്ര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖമാണ് പാർശ്വമുഖത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പാതവക്ക് ബേസ് അഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബേസ് അഡ്ജ് അത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പാർശ്വ വക്ക് എന്ന് പറയും ലാറ്ററൽ അഡ്ജ് എന്ന് പറയും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ഈ പിരമിഡിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് അഥവാ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മട്ടത്രികോണമുണ്ട് ഇയും എല്ലും പിന്നെ ഇ എൻ്റെ പകുതിയും ചേർന്ന ഒരു മട്ടത്രികോണം അതിൽ നിന്ന് ഈ എൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് അഞ്ച് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് പതിമൂന്ന് എ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് റൂട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സമം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഫൈൻ ദ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെരുവ് ഉയരം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്പിയർ ഈസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ സ്പിയർ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ദ സ്പിയർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹെമിസ്പിയർ സ്പിയർ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു എങ്ങനെ മുറിച്ചു അർദ്ധ ഗോളങ്ങളാക്കിയിട്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഗോളം അർദ്ധ ഗോളങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു
ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്പിയർ ഈസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എഴുതുക നാല് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈ ആർ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് ബൈ നാല് സമം പത്ത് ഇതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യവും അത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഓഫ് ദ എമിസ്ഫിയർ അതിൻ്റെ പരന്ന ഭാഗത്തിലുള്ള ഏരിയ എന്താണ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരന്ന ഭാഗം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിന് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെമിസ്ഫിയർ അർദ്ധകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് ഇതിൻ്റെ പരന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൃത്തമാണല്ലോ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പുള്ള പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എമിസ്ഫിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എമിസ്ഫിയർ അർദ്ധകോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വരപ്പുളവ് എന്താണ് അർദ്ധകോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വരപ്പുളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉത്തരം പത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് വരുന്നു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഉപരിതല അതായത് അർദ്ധകോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വരപ്പുളവ് രണ്ടാമത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് എ സ്ഫിയർ ഹാവിൻ ദ സെയിം റേഡിയസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വരപ്പളവും അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വരപ്പളവും തമ്മിലുള്ള അംശം എന്താ ഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വരപ്പളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് നാൽപ്പതാണ് അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വരപ്പളവ് മുപ്പതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അംശം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇസ് ടു മൂന്ന് ആകുന്നു ഇതിൽ പത്താമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ചിത്രത്തിൽ പി എ ഇസ് എ ടാൻജൻ്റ് പി എ തൊടുവരയാണ് അതായത് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് തൊടുവരയാണ് ആൻഡ് കോഡ് എ ബി ആൻഡ് ആർ ക്യു ഞാണുകളാണ് അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സോറി സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഞാണും അതുപോലെ ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഞാൻ ആർ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു മീറ്റ് അറ്റ് പി അവർ രണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് പിയിൽ കൂട്ടിമുട്ടു ബി സി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കിത് നടപ്പെടുത്താം ബി സി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ പി ബി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ബി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി സി വളരെ നേരെയുള്ള നേരെ നേരെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് പി സിയുടെ നീളം എത്ര പി സിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാലും അഞ്ചും കൂട്ടിയത് ഒമ്പതാണ് അല്ലേ പി സിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് അടുത്തത് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പി ക്യു ഇൻറ്റു പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ക്യു ഇൻറ്റു പി ആർ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നാലല്ല അതുപോലെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒമ്പതല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ കഴിയും പി ബി ഇൻറ്റു പി ബി ഇൻറ്റു പി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പി എ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഇതും എഴുതാം അതായത് പി ക്യു ഇൻറ്റു പി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റു പി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു പി എ സ്ക്വയർ ഇത് തന്നെയാണ് പി ക്യു ഇൻറ്റു പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി ക്യു ഇൻറ്റു പി ആർ എന്തിന് തുല്യമാണ് പി ബി ഇൻറ്റു പി സിക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് എന്ത് വരും മുപ്പത്തി ആറ് വരും ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി എ എങ്കിൽ പി എയുടെ ലെങ്ത് എന്ത് പി എ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ പി എ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അതായത് ആറ് ആയിരിക്കും വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സോളിഡ് മെറ്റൽ കോൺ ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ്
ആ സ്തൂപികയിൽ നിന്ന് ഹൗ മെനി സ്കോ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയസ് എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ആരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റിംഗ് ദ കോൺ ആ കോണ് ഉരുക്കി പുതുതായിട്ട് എത്ര ആരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ എത്ര എന്നുള്ള എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോണിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതായത് വൃത്തസ്തുപിയുടെ വ്യാപ്തത്തെ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് അരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോണിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉയരം എച്ച് ഈക്വൾ ടു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ ആരം ആറ് ഈക്വൾ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് എങ്കിലും നമുക്കിതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അതായത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൾ ടു ഈ മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ നാലാക്കാം അപ്പോൾ പൈ ഉണ്ട് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഈക്വൽ ടു നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതാണ് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ എത്ര സ്പിയർ എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതായത് സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഒന്ന് ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എണ്ണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പൈ ബൈ നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ 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 നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പൈ നാല് ഈ ഹരിക്കണം മൂന്നിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്നാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിനെ നാലുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എട്ട് ബാക്കി നാലിൽ ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചെറിയ ഗോളങ്ങൾ ആരം ഒന്ന് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതോടുകൂടിയിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക